，就是前面有一座白庙呀。小 F 现在停下来查一下地图，感觉好像刚刚错过了呢，应该再往回头走一下，往回头走大概一分钟左右就到了。哇，这个小林子，高。小 F 终于上来了哟！<笑>今天小 F 就在这边扎帐篷，后边呢。然后之前打电话说你确定来不来？来的话要帮你打扫一下，因为现在是淡季，没有客人。说来来来来来，确定，因为从我刚刚打电话的地方到他这边一共是十九公里嘛，还要经过这个三号公路，拍一下照片啊，然后停一下，然后。十九公里，小二夫开了两个小时，因为就是走走停停，走走停停，所以现在终于上来了。哎哎哎哎哎哎哎！他这个路超级超级超级难开，这是,是雨季的时候就不要来了哟。那是泥泞的一塌糊涂，但是还好现在是干季，那个路呢就是不会陷下去。刚老板也说了，泥泞的路他到时候会开车下来接，啊，但是上来以后感觉特别特别的舒畅，因为那个空气呀、啊，呃，整个山谷呀，然后它因为靠近西边嘛，底下就是山谷。等一下呢，我也去看一下。看我身后还有个小火堆，这个上面呢，其实它是一个小咖啡馆，但是现在因为真的没有客人呢，全部都关闭掉。但是我可以用它里边的洗手间呀，然后用它的电呀，都是没有问题的。然后在这个下边呢，其实它有一排的这个木头房子，呃，木头房子的话，可能一间是一千多泰铢吧。这个一排，其实呢，它还有一个这个搭帐篷的地方，就是你们看往上。就这一排房子的上边，刚刚小 F 也走了上去，哇，这个上面没有一棵树，这个，那个叫什么 ，camping 的地方，那个小小的点点，那个木头房子，是上这个平台呢，就稍微路陡了一点点，我觉得太热了，还是到这个地方，这个地方是很阴凉的，然后你看老板在这边歇息着。然后我整个这个地方都是阴阴凉凉的下午，然后可以喝喝茶呀。然后等一下我把帐篷呢就搭在这个地方，搭在这个地方。然后这边只是木头的，软软的。看它这边还有一个泰北的这个画像，全部都是木头做的。啊，山谷里面真的很好耶，超级超级安静。现在，现在如果我不说话，老板不说话的话。估计就只有鸟叫声，没有什么了。<笑>黄昏时分，天气依然很热，所以我选择来到了老板推荐的溪水边，玩一下水，让自己也凉快一下。当自己的脚趾头伸进溪水的时候，真的是冰冰凉凉，特别的舒服。都,都是沙拉。还有这个地方，你看，哇，好多青菜。小艾夫刚刚玩完水以后呀，这个下边呀，看见他们种了好多好多的蔬菜。如果小艾夫今天没有买这个食材的话，我想问他们这边要一下蔬菜也是没有问题的。这个是什么？你们知道吗？这么多的葱，小艾夫想起来，做葱油饼，那么多的葱够用哟。这个菜园子。到那边都是他们家的。现在呢是 low season， 所以呢都没有人。你们看，然后老板也说，如果是，嗯，上两个月的话，全部都是客人。所以你们要选择要玩的话，一定要选对季节哟。如果像小 F 这样子淡季来的话，嗯，喜欢安静的时光呢，你们可以啊。如果喜欢热闹的。不要来，因为真的是没有人，没有一点客人，而且看上去这些园子呀、地方呀，嗯，房东啊，这个主人啊都没有做打理，然后好多这个他们都不来这边，请了这个工人看一下他们的园子。所以如果你地大不打理的话，就是看上去非常，天一黑就会比较吓人哟。你看这个竹子。有没有？好巨大的竹子哟！哇塞，竹子下面都是溪水。你
用这个稻草，稻草堆得方方正正的。好，这尊他们工人住在这个地方，真的是没有风。哇，现在小孩都已经凉快的不得了了。刚在溪水里面洗了脚、洗了腿、洗了脸、洗了手臂，特别凉爽，把所有的汗渍啊全部都洗得干干净净的。这是小木瓜树，长那么小，一般木瓜树会长得比小孩子高好多远。哦，那么小的木瓜树，香蕉树也很多，哇，很舒服。刚刚小孩从这边路上顺便爬上来，这个坡小小的啊，还行。继续往上走哟。现在已经六点多了，夕阳已经下到那个山下面去了。这是小孩夫的花菜，还有我的昨天买的，这个叫啥？啊嘣！然后我先呢。把、啊、这个煤气打煤气，你看这个煤气多大哟！然后我要把这个花菜呢，直接放在里面烫一下，然后等会儿烧起来就特别容易了呢。你看它我这个厨房，是不是特别好？小孩夫十分钟搞定两盘菜，煤气就是快呀！哎呀，花菜和我的空心菜，但是今天没有主食哟，就直接吃菜了，好吧？晚饭呢也不用讲究太多了，先吃了哟。看一下，哇，现在有点冷了。嗯，二十泰铢在南府可以买五颗花菜，而且是南府人民自己种的土花菜。嗯，嗯，空心菜哟。房东大叔呢，就在这个下边，离小孩夫大概有五十米的距离。小孩夫真的有点高呀。刚刚打电话来问候一下。哎呀，大家早上早呀！哇、哦，小孩夫昨天晚上冻得不行不行的。凌晨三点，今天早上，小孩夫看了一下手机，把所有的长裤、袜子、长袖全部都套上，冻得不行不行。然后小孩夫就跑到内屋里面，偷偷的把。老板，冬季给客人打好包的这个被子，拿出了一床，盖在小孩夫的睡袋上。谁家现在是热季的话，小孩夫带的睡袋当然是春夏的那种薄睡袋了。哇，他这个山里面一降温就降个三十度，好冷好冷。有了一床被子，小孩夫一早睡到了七点四十分。直到听到老板在下面浇花的声音，哗哗哗哗哗，这个水声。现在呢，已经是九点多了，晒着这个暖暖的太阳，特别舒服。然后我已经把老板给我的这个，这个叫啥来着？哎呀，手冲的咖啡的这套装备，在这边营地都有哟，全部给我拿来了。当搓的，当搓。啊，带。<笑>老板呢？刚刚还给我拿来了这个磨豆机，你们看那么重的，露营的时候，如果你们有这种磨豆机啊，绝对是属于奢华露营，好不好？一般的这个露营绝对不会带这个，特别是摩托骑行呀、啊、自行车骑行的露营，这种装备啊，有车的你们可以带，或者呢，直接到一个比较好的营地，由这个营地来提供给你们。刚刚老板还给我这豆子，啊、随便喝，随便喝。呵呵所以小爱夫一会儿呢，就把这个咖啡豆子给磨起来，然后望着这无限的这个三百六十度的山景，喝一下小爱夫第一次自己在山上的
提供豪华设备的手冲咖啡，然后然后带了个小面包，然后一起来吃一下。啊、oh. <笑>！老板给我拿来了这个，让我舀两两勺咖啡。我去拿热水去，开始喽！哇、哦，好香啊！这呀，就是要慢慢的等，要有耐心。现在小孩子就是对着这个山景，慢慢等我的手冲咖啡。现在你们听到什么吗 ？Nothing， 只有鸟叫声，还有我冲咖啡的声音。<笑>现在喝一下有，我的第一次在山上用豪华设备冲出来的手冲咖啡，哇，这个东西一定要有车才可以带。如果你骑摩托车或自行车，叮叮咣咣，这个一定肯定碎了好几个了。哇，咖啡真的是很难让人拒绝呀，关键是在南府呀。所有的豆子都是南府的高山这边出品的。刚刚老板也跟我说，就是你去一千七百米以上的这个海拔，那上有好多的咖啡种植园区，所以海拔越是高的地方，种出来的咖啡越是你们知道的啊，懂咖啡的人知道的。小孩子来着，来，我们现在吃一个面包。你晚上呢？太晒了，还不能到这个阴凉的地方。看一下呗，咖啡。然后刚刚让老板，然后订阅了我的频道。现在泰国这个营地老板都要订阅我的频道哟。嗯。小孩子的咖啡配玉米哟。奇葩的早餐，没关系，怎么样饱来怎么样吃出发上山耶！拜。